Легендарность города Владивосток заключается в том, что а, это родина gdm тачек. То есть а, жизнь японских автомобилей в России начинается именно с этого города. Он весь расположен на холмах. И куда не заберешься, вот на любой холм, да, отовсюду просто невероятно волшебный вид открывается на город. А когда стемнеет, ну еще круче вид. Вот сам город мне очень понравился. Я много где был, в Москве, в Питере, там, за границей. И Владивосток, он уникальный. То есть, не, мне не поворачивается язык сказать, что это какой-то провинциальный город. Знаете, это восточная столица России. Офигеннейшие просто там дороги. Дороги идеально ровные. Ну, не в городе, конечно, а вот особенно объездная трасса у них а, в три полосы. Ну, я первый раз вообще по такой дороге ездил, сам за рулем, если честно. Знаете, там едешь просто и офигеваешь от того, как можно вот на этой трассе покуролесить. Очень круто, когда мы выезжали из Читы, у нас было здесь холодно, да? Мы приехали в Владивосток, мы ходили там в шортах, в футболках. Там, знаете, попали просто вот в тропики, можно сказать. Купались в море, в общем, было все круто. Если вы хотите увидеть много а, автомобилей японских в качественном тюнинге, то обязательно нужно приезжать во Владивосток. Там этого добра просто завались. Ну, конечно, колхоз есть везде, его никто не отменял. Но очень много именно вот автомобилей в качественном тюнинге. Теперь, что касается движух, вот этих тусовок. У нас получилось снять ну, просто нереальной красоты кадры. Знаете, может быть то, что это, этот город находится так близко к Японии, мне напоминало то, что мы находимся вот прямо вот в фильме там, «Тройной форсаж. Токийский дрифт». Вот помните, когда тут тусовка под эту знаменитую музыку? Было все очень красиво. И про это даже, наверное, нет смысла говорить, просто нужно это показывать. Это было все вот так. Очень такой вот интересный факт, мы у них спрашиваем, вы были в Японии? И у кого не спрашиваешь, никто не был в Японии, странно. Допустим, люди были там на Мальдивах, в Таиланде, еще где-то, но они не были в Японии. Как, как вот, вы мне скажите, жить просто вот, у тебя под жопа Япония, да? И не побывать ни разу ни в Японии, я вообще не понимаю, как это. Все автомобили, которые там были, их реально можно практически все а, брать на главные роли в Форсаже. Ну, классные тачки, реально. У них э, европейки это очень редкие автомобили. А Жигулей там вообще нету. Мне кажется, там если едешь Жигули, с ней сразу начинают все селфи делать. Потому что там ну, 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 нереально, там нету Жигулей, понимаете. Когда на, на всю эту тусовку подъехал тазик, э, люди, о, о, иди Жигу поснимай. Мы такие, Жигу, ну зачем ее снимать? Ну, для них Жиги это просто как какие-то вымершие динозавры, что они когда-то, может быть, там у них были, но сейчас их там вообще практически нету. Я считаю, что каждый уважающий себя джедемщик должен побывать на родине японских автомобилей. В идеале съездить в Японию, но даже если вы побываете в Владивостоке, вы все равно все это ощутите, вы э, поймете, что Владивосток, он, он сильно пропитан именно японским духом. Вот именно в автомобильном плане Владивосток это просто маленькая Япония. Но 
На вот этих тусовках, хоть и машины все заряженные, пафосные, красивые, все эти автомобили, они родом из 90-х. То есть в 90-х в Японии было вот такое золотое, можно сказать, время автомобилестроения. Вот именно в те годы производили крутые заряженные тачки, которые поддаются хорошо тюнингу, которые быстрые, которые валят. И именно из-за этого GDM-щики ценят вот то качество вот именно тех вот старых японских автомобилей. Каждая деталь была проработана а, очень четко, точно и, знаете, с душой. Такое ощущение, что вот реально японцы вкладывали вот в каждую деталь душу. Большинство пацанов возьмут себе какого-нибудь там турерви, вот такого косого, кривого, а, долбят ему в отсечку, там, в, боком валят, там, задом, передом и так далее, и с ним ни хрена не делается. Понимаете, вот не убьешь ты вообще вот эти машины. Вот это вот все-таки... Настоящее японское качество. Вот уже сейчас даже японский рынок, он перешел именно на выкачивание денег из людей. А вот эти старые тачки, их не убьешь. Прикольно очень то, что вот многие у нас в чате говорят, да вот я заказал себе турбину со Владика. Ну, я не знаю, в чем понт, потому что во Владике, во Владике, там большинство людей ездят на китайских турбинах. Хоть у них и рядом Япония, Китай у них тоже рядом. И, соответственно, китайская турбина она намного дешевле. И практически все там ставят китайские турбины. Никаких там гаретов, но очень редко можно встретить. В Владивостоке мы провели еще один тест Супротека. А, так же, как и в Хабаровске, мы заливали Супротек в разные автомобили разных людей. И в отличие от Хабаровска, во Владике а, мы это мероприятие проводили в вечернее время, поэтому подъехало очень много машин. И всем было интересно узнать, а, как Супротек повлияет на работу двигателя автомобиля. Там, ну, также мы давали Супротек, там, чтобы в коробку залили, в редуктор и так далее. И в отличие от Хабаровска, мы физически никак не могли взять интервью у этих людей, Потому что нам через два дня нужно было уезжать уже в Читу обратно. Но мы сделали другой эксперимент. Благодаря дилерам Супротека во Владивостоке, за что им огромное спасибо, мы сделали замеры компрессии в цилиндрах до заливки Супротека. Потом заливали Супротек, люди ездили какое-то время, и в течение полутора месяцев они обратно приезжали к дилеру и опять замеряли компрессию. И у нас получились следующие цифры. Практически, да не практически, а вообще у всех, Компрессия возросла от 0,5 до полутора очков. И один был случай, ну просто, наверное, невероятный. У одного человека в двигателе в одном цилиндре компрессия возросла на 6 очков. То есть, знаете, как это, скорее всего, произошло? Кольца залегли, скорее всего, в этом цилиндре. И Супротек, он очистил нагар. Кольца восстановили свою подвижность и компрессия, разумеется, возросла. Еще для меня был удивителен тот факт, что многие люди, которым заливали Супротек, они в этот же вечер, это не заинтересованные люди, они говорили, что у них двигатель стал работать тише и мягче. То есть вот они сразу же заводили двигатель, он у них какое-то время поработал, и вот они говорили, что вот так. Удивлен, действительно удивлен э, в то, что вот Супротек так работает. И все люди, которые там были, Владивостокцы, они могут это подтвердить. Видно то, что у него Шепчик. детонация чуть меньше стала, да. то, что он более ровнее дает. Конечно, даже тише стал работать. Да. Ну, дергаться меньше стало, да. В открытую. У него было 800 изначально. Да. То есть э, после добавки Супротека сейчас на холостых 600. В свое время в Владивостоке, наверное, только ленивый не гонял тачки, ну то есть не привозил их из Японии. Там вообще весь бизнес вот был построен на морепродуктах и на автомобилях японских. 
пол России эти люди обеспечили японскими автомобилями. Да, было время, когда я ездил за машиной Владивосток, пригонял машину себе. Ну, в тот момент мне, если честно, не хотелось возвращаться в Владивосток. Потому что, во-первых, он был другой, там не было все так красиво. Во-вторых, там, ну, просто приехал, купил машину и уехал. А когда я вот приехал вот в этот раз, да, когда мы с пацанами приехали, мы все это прочувствовали. Мы наслаждались этими видами. И вот, если честно, мы влюбились во Владик. Когда мы начинали снимать первую часть ЖДМщиков, мы хотели просто показать нашу жизнь обычных вот парней, которые ездят на японских автомобилях. Хотели снять именно такую вот небольшую группу людей. Мы не думали, что этот проект наберет вот просто вот такие сумасшедшие обороты, понимаете? И мы вам показали не только жизнь вот этой группы, нас, да? Мы показали вам жизнь вообще всего Дальнего Востока. Как люди живут, чем они живут. Не, автоблогинг вообще тема крутая, потому что я бы, допустим, три года назад вообще бы не подумал, что я буду там наваливать на супрах на разных там в разных городах и так далее. Вот это вообще классно, конечно. Я очень рад, что я вот этим занимаюсь. Не ради там чего-то там, не ради денег, там, не ради славы, а вот именно жизнь становится ярче благодаря вот этому блогу. То есть вот мы ездили, съездили в разные города, да, и вот завели новые знакомства, узнали много хороших людей которые нам реально во многом помогли, нас встретили, как полагается, показали все и подарили нам вот эти незабываемые эмоции. Поэтому всем хочется сказать огромное спасибо. Во второй части этого выпуска мы решили взять, наверное, автомобиль, который больше всех светился на тусовке, это Toyota Vyrosa. И я думаю, что она будет для вас интересна, потому что на Западе мало кто знает об этой модели автомобиля. Этот автомобиль относится к маркообразным. И, не знаю, может быть, это такая легенда, эту машину стали упускать взамен чайзеров. Может быть, креста. То есть, ну, вообще это Вероса, но она именно относится к маркообразным. Это факт. И, и я хочу сказать, что из маркообразных, на мой взгляд, это, сука, самый красивый кузов. Она выглядит э, стильно, красиво. Она не напрягает вот, своей внешностью, как тот же Марк 2. Там, сотый кузов, 90 и так далее. Вообще огонь просто, тапочки. Цвет баклажан. <смех> Салончик очень стильный. Для маркообразных, опять же, это, блин, реально марки уже вот здесь вот задолбали они. Есть девушки, которые а, писаются от маркообразных, от туриков. Ну, вот именно эти девушки, они от Веросы, блядь, не то что писаются, они просто текут сейчас со всех сторон. В автопробеге в этом а, у нас три участника. Я, Макс и Никитос. Поэтому не только я буду рассказывать про эту машину, хотя мне очень про нее хочется рассказать, мне хочется на ней проехать. Я понимаю примерно, как она будет ехать. Она будет ехать стандартно, блядь, ну как обычный Mark II, стоковый там, э, ну чуть-чуть бустапный. Все, то есть ничего такого особенного я, наверное, не почувствую, но мне вот именно нравится на нее смотреть, она красотка. Поэтому давайте сейчас Макс расскажет про техническую часть. Никитос, как любитель немцев, расскажет свое мнение, что он думает об этой машине. Он не знал, что это за тачка. Он вообще не знал, что в природе есть такие автомобили. И послушаем его мнение. Что конкретно могу сказать по этой машине, а, так как я специализировался, специализируюсь на BMW, на немцах, они мне более знакомы, а, культура GDM для меня немножечко далека. Вообще, как всем известно, а, японцы очень проигрывают немцам в плане салона, а, отделки, а, в плане материалов, в плане комфорта, как ты себя чувствуешь за рулем, как ты себя чувствуешь в салоне. И здесь, в принципе, то же самое. Ничего необычного здесь для себя я не вижу. Внешний вид, цвет очень красивый. На кайловерах. Низко, большие катки, маленькая резина. Конечно, вид дает. Главные плюсы это турбомотор, это механика, это редуктор. Естественно, можно ездить боком, меня это радует. А вообще, по внешнему виду, для меня это было дико, потому что если посмотреть вот здесь спереди, не считая обвеса, передок, и несмотря на двигатель, передние фары мне практически напоминают морду Соляриса. 
Они бы чуть, чуть, чуть подальше, и это морда соляриса. Не знаю, почему-то у меня такие ощущения. Но реально же у меня такие морды. Чего, блядь, мы смотри фары, как соляриса, епты. Сам ты соляриса. Капелька сделана, она такая, сука, сексуальная, блядь, что видишь? Как видите, стоит один GZ, конечно, не два GZ, как у меня. Установлена другая турбина, стоит Блиц. Переделан впуск, буст, нулевик, блов стоит, топливный регулятор. Огромный здесь плюс в этой Веросе, что мне нравится, здесь стоит механика 154. И также установлен задний редуктор 2W. Ну, конечно... В основном эти виросы идут овощные. Их вон у нас в городе вирос овощных у нас много. А вот именно турбовых их вообще очень мало. Даже по всей России. Руль ТРД. Японский настоящий. Стильный GDM на механике. И Орет как Субару. Не, звук меня реально бесит вообще. И она какая-то дерганая. И из-за холодного впуска она глохнет, да? Когда газ приопускаешь. Меня бесит, что она, сука, дергается. Мне кажется, какие-то проблемы надо что-то делать. То есть там вообще чуть-чуть, буквально миллиметр надавливаешь, она чуть так дергается. И она очень низкая. Тут целый здесь, тут вообще ровная местность. И доск ребят. Хреново то, что в городе сильно не погоняешь. Такая машинка вообще очень мягенькая и комфортная, реально, да? То есть на ней на повседневе очень даже неплохо можно ездить. Я уже на расслабоне, мне уже не хочется про тачки говорить, мне хочется ну просто насладиться Владивостоком. Сейчас, кстати, покупаться хочется, да? да Мы сегодня да. поедем, покупаемся и, и уезжаем. Говори что-нибудь. Сейчас я буду. Москва. Да, ну. Говорит Москва, блядь. Говорит Москва, ну. Ты правильно, слушай. Чтобы не орала она. Да, надо реально к ней привыкать, сука. А нет, а ты знаешь, посмотри, если медленно вот газ так реально жмешь, то нормально она едет. Если ты получается, ты либо дожимаешь, либо пережимаешь, правильно? Да, не дожимать и не пережимать. Ну как-то вот. Ну, не говори, она дерганная вообще. Да ёп... Тихо, тихо. Не, ну, блядь, хер его знает. Машина, конечно, красивая, но от езды как-то вот удовольствие, честно говоря, что-то я не получил. Советую, ребята, блядь, берите машину, корчуйте, блядь, ездите, настраивайте под себя, делайте громкий выхлоп и ставьте город на уши. Громкий выхлоп, вот такой громкий выхлоп, он нахер не нужен. Рулежки крутая, спору нет. Ну, катки такие, во-первых. Красиво. Широкая э -э резина. Широкая резина, я э -э кайловер, да. И все. Подвеска вообще, конечно, очень хорошая. И при этом, смотри, машина-то мягкая, да? Все вот эти ямки, она проходит так, ну, мягко, да? А в поворотах она не кренится. Вообще не едет, блядь, для, для меня вообще не едет. Для меня не едет, пацаны. Вот что я могу сказать. Для стока, для стока она валит. Для тех ребят, которые только пересаживаются на турбомоторы, которые только испытывают давление там 0,5-0,7, эта машина очень даже ничего. Но для тех, кто уже ездил, ездил э, э, или блядь. ездит на бусте там килограмм или полтора, Шо? это, ну, это не то. Я как обладатель 2 gz это как бы марка у меня неплохо ей прокатился вот на данном автомобиле давление 07 
для меня она вообще овощи полная. По рулежке крутая машина. Рулится она нам, ну, круто. По внешнему виду вообще крутая. Ну и ток, что? Просто это вероса. Сток и Турбо -сток. все. Турбосток. Ну. Вот и все. Мне вообще нечего вот, сказать. Кроме вот, вещ... вот мое мнение. Кроме внешнего вида мне больше ничего не понравилось. Давление бы было кило, кило двести, она бы валила. Ну, она пока не едет. Спину да нет, машина крутая. Хозяину Правда. реально респект. Но Влад... Макс... Владелец Мак... доделает ее, она будет валить. Мак... Вот так. Это было незабываемое путешествие. Сегодня мы едем домой, но я точно знаю, пройдет время и мы вернемся сюда. Еще раз почувствуем теплое гостеприимство, насладимся этими сказочными видами и наконец окажемся на другом берегу Японского моря, в стране, которая подарила нам целую автомобильную культуру. Без Японии не было бы GDM-щиков. Не было бы GDM-щиков, было бы печально. Еще увидимся.